ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റമദാൻ കരീം ഇന്ന് ഞാൻ റമദാനിലെ എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേറ്റതാണ് ഇന്ന് ഷെസിനും നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റമദാൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ഷെസിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നോമ്പെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവനെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാലേ പത്താകുമ്പോഴാണ് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മക്കളും അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാറ് ഉമ്മ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും ഉപ്പ് നാലേ കാലാകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോവും അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ കഴുകി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പോകാറുള്ളൂ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കും അപ്പോൾ ഇത് റൈസ് കുക്കറാണ് റൈസ് കുക്കറിൽ ഞാൻ ചോറ് തലേ ദിവസം ഊറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാറാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു അപ്പോഴേക്കും ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിസ്കാരവും ഓതലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കിടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം സമയം എട്ട് മണിയായി ഷെയ്സിന് കുറച്ച് അപ്പം ചുറ്റെടുക്കുകയാണ് ഷെയ്സ് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് ഷേസക്കും ഷെസിനും ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷേസ ഷെസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അസ്കർക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവിടാൻ പോവുകയാണ് അവരെ വെക്കേഷന് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിന് ചേർത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കറിക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഉപ്പ് അവിടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഓതിയും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി അടിക്ക് പെറുക്കി വെക്കാണ് എൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഷേസും ഷെസിനും അവരുടെ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് അകത്ത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ തീർന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കറിയും പത്തിരിയും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം പത്തിരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പത്തിരി ചുട്ട് വെക്കാറ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുട്ട് അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ ഒക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ കറി ഏത് കറിയാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണ് ചിക്കനും അതിൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ടിട്ടാണ് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പൊട്ടാറ്റോ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ കുറച്ച് അധികം പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ടിട്ടാണ് അധികം ചിക്കൻ കറി വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റബ്നാൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ക്യൂബ്സാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ കറി കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തത് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കളറാവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഒന്ന് ചെറുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നര തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി മതി അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും അതുപോലെ പൊട്ടാറ്റോയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം മതിയാവും ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസില് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം വിസില് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനിടയിൽ ഉമ്മ ഷെയ്സിനെ കുളിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവനൊന്ന് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മയും കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കറിക്കുള്ളതൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് പത്തിരിക്കുള്ള പൊടി വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് പൊടി വാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുവിധം പൊടി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കാറ് ഏകദേശം ഒരു ആ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ച് പത്തിരിയൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഈ പാത്രത്തിലുള്ള കുറച്ച് മാവും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഈ മാവൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മാവും പോന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പത്തിരി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇത് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇനി ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറയാം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റോൾ റോൾ ചെയ്ത ഈ പൊടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് പിന്നെ ഓരോന്നിനും എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടൈം സേവിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്തു ഇത് അറുപത് ബോൾസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ തുടച്ചെടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ല
അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ വറുത്തരച്ചൊഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസും പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കവർ കിട്ടിയ കാരണം നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പത്തിരി പരത്തുമ്പോഴും എണ്ണ തടവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പത്തിരിയും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നാലെണ്ണം ചൂടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു ആവി പോയതിന് ശേഷം മറിച്ചിടണം അപ്പോൾ ആവി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും മറിച്ചിടുക അപ്പോൾ നല്ലോണം പൊന്തി വരും കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റൊരു പത്തിരി പോലും പൊങ്ങി വരാത്തതില്ലായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല വെള്ള തൂവെള്ള പത്തിരിയായിരുന്നു നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു രസമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും അതുപോലെ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഒന്നാവി പറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിടുക പിന്നെ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മറിച്ചിടുക പിന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പത്തിരി കിട്ടും ഇനി റോൾ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും തിന്നാവണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി കിട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടൈം പോവും അപ്പോൾ എല്ലാ പത്തിരിയും ചുട്ടെടുത്തു എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുളിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ കുളിയും നമസ്കാരവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഷേസ് ഷേസിനും ഷേസൊക്കെ കാർട്ടൂൺ കാണലിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നൊക്കെ എണീറ്റതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കിച്ചണിൽ പോയത് അസുറൊക്കെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നാല് മണിക്കാണ് കിച്ചണിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്താഴത്തിനുള്ള ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി തരിക്കഞ്ഞിയിലേക്കും അതുപോലെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണിത് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ചിരണ്ടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ ഒരു കത്തി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തേങ്ങ ചൂഴ്ന്നെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അവർ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പകുതി ചിക്കൻ കറിയിലേക്കും പിന്നെ പകുതി നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് വറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഈ പാനിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും അരി ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കാഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അരി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇടയടുപ്പിലുള്ള വെള്ളവും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയുടെ ബാക്കി നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിഫോൺ ഷോളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെ
അതിൽ അതിലൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാലെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഫുള്ള് പാലും പോന്ന് കിട്ടും കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം തരിക്കഞ്ഞിയിലേക്കുള്ള റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കുറേ മുന്നേ ഞാൻ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കറിക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റമലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കട്ട്ലറ്റാണിത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഹെൽത്തി അല്ല ഈ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നേ ഹെൽത്തി ഒന്നല്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പണിയൊരുക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് തരിക്കഞ്ഞി ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് തൂമിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞി ഇവിടെ ഉമ്മാക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തരിക്കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചറിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അത് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈം ക്യൂബാണ് ലൈം ജ്യൂസ് ഐസ് ക്യൂബിലാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊതീനയില കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസിൽ സീഡ്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലൈം ജ്യൂസും റെഡിയായി ഫ്രൂട്ട്സും റെഡിയായി കട്ട്ലറ്റും പ്ലേറ്റിലാക്കി വെക്കുകയാണ് സാധാരണ സ്നാക്സും ജ്യൂസും ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പത്തിനി കറിയൊക്കെ കഴിക്കാറ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഷെസിന്ന് നോമ്പാണ് അപ്പം അവന് വേഗത്തിൽ വേണ്ടി വരും വിചാരിച്ചിട്ട് കറിയും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ അതിനിടയിൽ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസും കൂടെ അടിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ജ്യൂസും ക്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചു ഇനി തരിക്കഞ്ഞിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷെസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അവൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസ്കറൊക്കെ അവൻ എടുത്ത് നടക്കുകയാണ് നല്ലോണം ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാം ടേബിളിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഞാനും ശേഷിയും എല്ലാം ടേബിളിൽ എടുത്തു വെച്ചു ബാങ്ക് കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം അസ്കർക്കും ഷേസും കൂടെ പള്ളിയിൽ പോയി ഷേസിയും ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷേസൊക്കെ പാവം തോന്നിയിട്ട് അവൾ വാരി കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് പാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകും അവിടെ നിന്നാണ് നോമ്പ് തുറക്കുക അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ഷേസയും ഉമ്മയും ഉപ്പയും കൂടെ കഴിച്ചു ഞാൻ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ കഴിച്ചത് അപ്പം കിച്ചൺ ഒരു വിധം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും അസ്കറൊക്കെയും പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി അത്താഴത്തിനുള്ള റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു തൈര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കണം ഇത് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് തേങ്ങയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണവും ഒരു സവാളയുടെ പീസും കൂടെ ചതച്ചെടുത്ത് അതും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കരുത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറി റെഡിയായി ഇത് അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കിച്ചൺ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയതിന് ശേഷം കിച്ചണിലെ പണികളൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് താറാവ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കാനുള്ള കഞ്ഞി മീനും ഒക്കെ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാനും താറാവിയൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ്